jugones. Y bienvenidos a un nuevo vídeo de explicación cómo se juega a... ¡Go Cuco! Para ello, no es quien me acompañe, lo va a explicar Francis Mar cómo se juega este Go Cuco. Lo vas a explicar entre los dos. Bueno, venga, entre los dos. Tenemos este juego que es un juego de 2 a 5 jugadores con partida de duración aproximadamente eh, 15 minutos y a partir de 5 años. Mira, aquí vienen los autores y los no viene nada de lo que estoy diciendo, pero bueno, lo edita en castellano. A ver, porque David. el juego viene en una cajita de cartón que hemos dejado arriba, ¿vale? Eso. Viene en una caja de cartón y luego viene dentro esto. Eh, Entonces, lo edita en castellano, de Vir, que de aquí le mandamos un saludito. Y, y es que como te veía así mirando, digo, que está leyendo? Es que eso está arriba. Eh, sus autores son Víctor Bautista y Roca y Josep María Ayue. Y está ilustrado por Monsuros. Efectivamente. Bueno, pues en este vídeo simplemente vamos a explicar cómo se juega. ¿Cómo se juega esto, Francis Mar? Pues tenemos esta cajita de lata, entonces... Pues si la abrimos, tenemos estos palitos, ¿vale? Entonces, picado, picado. ponen las instrucciones que alguien como que lo coge así, como que... Como caiga, ¿no? Vale. Entonces, tenemos también unos huevos que vamos a repartir eh, por el mismo número de huevos a cada jugador. Y si sobra alguno, pues se ah, aparte. Fuera. ¿Vale? Luego tenemos a Kiki. Kiki, Kiki, Kiki. Buenos y días, cocoroco. Eh, tenemos estos palitos. ¡Bum! En esta granja. Tienen... En cada extremo tienen, eh, están coloreados, ¿vale? Pueden ser del mismo color o de distinto color. Entonces, ¿cómo se juega? Pues el jugador que eh, se puede empezar a poner las instrucciones como, en plan, por ejemplo, quien haya comido un huevo, eh, o sea, el tú. último que se haya comido un huevo. Pues yo anoche cené tortilla con dos huevos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que sacar un palo del color, en, en el principio del color que yo quiera. Por ejemplo, este. Y si hubiese coincidido... El no, color, no, vemos, no, vemos, no vemos. Si hubiese coincidido el color de los dos extremos, digamos que mi turno se terminaría aquí y colocaría este palo en el, para formar el nido. Es que el chat ¿vale? no, tiene, forma, no tiene desperdicio. De forma horizontal. Si no es el caso que no están los dos eh, extremos del mismo color, lo dejaría sobre la mesa. ¿vale? Y ahora tengo que, puedo sacar hasta tres palos. Tengo que sacar un palo que tenga el extremo superior del mismo color que el extremo inferior del que acabo de sacar, es decir, amarillo. Pues, por ejemplo, este me está llamando. Oh. No ha coincidido. Si hubiera coincidido el mismo color, lo que he dicho, los dos palos los colocaría para formar el nido. Como no es el caso, ahora tengo, lo dejo sobre la mesa y tengo que sacar un palo nuevo de aquí que tenga el extremo superior del rosita este, Rojo. del mismo color que la parte inferior del anterior. Pues este, que está aquí muy solitario. ¡Oh, qué suerte! Siempre la clava, ¿eh? Entonces, como ha coincidido, tengo que colocar para formar el nido los tres palos que he sacado y además voy a colocar un huevo en el nido. Que no hubiera, si no hubiera coincidido este color, no fuera del mismo que la parte de arriba, tendría únicamente que colocar los tres palos, pero no algún huevo. O sea, no colocaría huevo. Con lo cual, pues vamos a empezar a formar el nido, que va a ser, pues, por ejemplo, aquí. Y... ¡Qué concentración máxima! Y... Aquí. Y colocaría el huevo. Y ahora el siguiente jugador exactamente igual, ¿no? Sí. Saca y hasta que no saque un palo que... O sea, máximo tres. Y hasta que no saque un palo que tenga los dos extremos iguales, no los coloca y además pone un huevo. Pero ¿sí? hasta que no saque máximo, o sea, máximo tres. Sí. Si en las tres no los saca... No pone huevo. Claro, pero los coloca sus sí. tres palos, pero vale. no pondría huevo. Ahora, ¿qué pasa? El objetivo del juego es quedarnos sin huevo. Una vez que me quedé sin huevo, eh, tengo que colocar a Kiki, el pájaro. Pero si yo coloco un huevo y se caen fuera de la mesa, todos los huevos que se caen fuera de la mesa, me lo llevo. Si coloco un huevo y cae dentro de la caja, eh, cojo eh, un huevo del jugador que más huevos, huevos tenga, en plan para ese hándicap positivo al que va perdiendo. Y cuando no me quede en huevo, en mi turno, cuando me toque... Tengo que coger a Kiki y colocarlo en el, en el nido. Si se queda de pie, habré ganado. Si se cae, si se tumba o se cae fuera de la mesa, lo, lo vuelvo a poner ahí, sigue tocándole al resto de gente. Ahora, si al ponerlo tiro huevos, pues exactamente igual. Cojo huevos y sigo jugando. Y si tiro palillos, se vuelven a colocar, se vuelven a colocar y también tu turno ha terminado. Y vale. también puede pasar que yo ponga el Kiki y se caiga dentro de la caja. Si se cae dentro de la caja, automáticamente uh -huh. has perdido. ¿no? Uh -huh. Y ganaría quien tenga menos huevos. 
Sí, y del mismo modo, cuando estás colocando los palillos, puede pasar lo mismo. Se pueden caer los palos, entonces los colocas y tu turno también se termina. Vale, muy bien. Pues así es como se juega este... Go Cuco. Pues ya sabéis, dejaros en los comentarios qué os parece este Go Cuco, si ya lo conocíais, eh, qué os parece. De todas formas, ahora vamos a jugar una partida y vamos a dar nuestra opinión sobre este eh, fantástico título. Y nada, como siempre, que si os ha gustado el vídeo, que le deis a me gusta, suscribiros, seguidnos en las redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Adiós.